അല്ല ഒരു ചോദ്യം സാറിനോട് അല്ല നമ്മുടെ സ്പൂട്ട് മാറ്റി വിസ ഉണ്ടാവാക്കിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് പറയാം എന്നാലും പറയാം ഈ അത് കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ കാണുന്നില്ല കേവലൊരു തമാശയല്ലത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാന് എന്റെ കൂടെ ഒരാ ഒരു സഹോദരനുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഈ മോഡറേറ്റർമാരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പാനലിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കു ഞങ്ങൾ ഈ വന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങളെ അവർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളുടെ കൂട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ പാർപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം തന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചടങ്ങൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കേട്ടു കൊടുക്ക ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിൽ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ വന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സാഹോദര്യം അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ സഹോദരന്മാരാണ് അപ്പൊ അത് ആ സാഹോദര്യം ഇന്നുകൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല അത് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു ബാന്ധവമാണ് അതിന് സ്ഥലം കാലം സമയം ജാതി വർണ്ണ വർഗ സമൂഹ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ആ സാഹോദര്യം എന്ന് നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതൊരു ബാധ്യത കൂടിയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധത്തോളം സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ബാധ്യത ഇസ്ലാം ഒരു സാഹോദര്യത്തിന്റെ മതമാണ് അത് അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ സാഹോദര്യത്തെ പറ്റി പറയുകയും അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തെ എതിർക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് മതം നിലയിലല്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമികരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇസ്ലാം ആകുന്ന മതപരിവർത്തന രീതിയോട് യോജിപ്പ് കാണിച്ചില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇസ്ലാമിൽ സാഹോദര്യമുണ്ട് അത് ആ മതത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ വിമർശനം മറ്റൊന്ന് ഇസ്ലാമിൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പോലും അല്ല അള്ളാഹിനെയും റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഏഴ് തവണയുണ്ട് ആ ഏഴ് തവണ അള്ളാഹ് റസൂലിനെയാണ് പരസ്പര സ്നേഹിക്കാനോ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനോ സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കാനോ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അപ്പനും മക്കളും സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണമെന്നോ കുടുംബത്തിലെ ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ മതാത്മിക ആത്മക ചിന്തയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അക്ഷരം ഉരിയാടാൻ ഈ രൂപത്തിൽ അള്ളാക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇസ്ലാമിൽ പക്ഷെ സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന രീതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു തത്വം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ കമന്റ് ഇടുന്ന സൗരന്മാർ ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ റഫറൻസ് കൊണ്ടിടും ഞാൻ റഫറൻസ് ഓർമ്മയെന്നാ പറയുന്നത് വസ്തുത ഒരിക്കൽ സഹ്ള എന്ന് പേരായ ഒരു സഹോദരി തൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്ന് ഈ ആയിഷയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ സലീം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവന് കൂടെ കൂടെ വീട്ടിൽ വരുന്നു അപ്പോ അത് ഈ സഹ്ലയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് ആയിഷയോട് പറയാ പുരുഷന്മാരല്ലേ അതിലൊന്നൊരു കുറ്റം പറയാൻ പോയി ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിൽ കൂടെ കൂടെ വരുന്നു അപ്പോ അത് ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് ഈ കാര്യം ആയിഷ റസൂൽ അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയല്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മയോട് പറയുന്നു അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ഈ സല്ലമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെല്ലമ്മ എന്നായി പോകും നമ്മൾ ആ പദങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ച് അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക രക്ഷയുള്ളൂ ഏതായാലും റസൂൽ ഇത് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അത് സലിമിന് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ സഹ്ലയോട് പറയുക അപ്പോ ആയിഷ വന്നിട്ട് ഈ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 പ്രതിസന്ധി പറയും ആ പ്രതിസന്ധി ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ നിർവഹിക്കും കാരണം സലീം മുതിർന്നൊരു പയ്യനല്ല അപ്പം മുഹമ്മദ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൻ മുതിർന്ന ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ പോയി പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സഹല എവിടെ ഈ വിഷയം ചെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ജെറി തോമസ് ഇത് പെരുമ്പവർ നടന്ന ഒരു ഡിബേറ്റില് അത് മുഹമ്മദ് ഈസി ഒക്കെ ഓഡിയൻസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ അൽകുമാർ അയ്യപ്പനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ജെറി ബ്രദർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് 
ഇത് നേരിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ് അത് മുഹമ്മദീസ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ കണ്ണിൽ ലേപനമായിട്ട് ഒക്കെ മുലപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പണ്ടൊക്കെ കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുലപ്പാൽ പകർന്നു കുടിക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നേരിട്ടുള്ള സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ രീതി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈസ വാദിച്ചു അപ്പൊ ജെറി തോമസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എങ്കിൽ അവൻ മുതിർന്ന കുട്ടിയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം സ്പൂണിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമെങ്കിൽ അവനും കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളത്ര ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂണില്ല അത് ഈസയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ വീഡിയോകൾ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈസ അതിൽ ഇടപെട്ടാണ് ഈ സ്പൂണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചു ഇതിനൊരു മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനതിൽ നമ്മുടെ ജെറി ബ്രദർ പറഞ്ഞതിൽ വളരെ ന്യായമുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണ്ട ഈ സ്പൂണോ ആ കൂടെ തമാശയ്ക്ക് ഉണ്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് പിന്നെ അങ്ങ് പ്രചാരം ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ തമാശ അതല്ല ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ഇസയ്ക്ക് ഒരു തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടാകണം അത് ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ആ വഴി എന്താ എന്താണ് തർക്ക പരിഹാരത്തിനുള്ള വഴി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ റസൂലിന്റെ ഈ വാക്കുകളെ മുസ്ലിം ലോകം എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സഹോദരൻ ആ മുഹമ്മദ് ഇസ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുസ്ലിം ലോകത്ത് നിന്ന് കുറെ സഹോദരിമാർ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അവര് എന്ത് മാധ്യമമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ തെറിയും ചീത്തയൊന്നും പറയാതെ സംസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്പൂൺ ആയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്പൂൺ ആണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സ്പൂൺ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണോ കാരണം എത്രയോ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സഹോദരിമാരാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ സ്പൂൺ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു അടിയന്തരമായ ഉപകരണമാണോ ഇത് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഞാൻ പറ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അവരൊരു മറുപടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ അറിവിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലോകം ഇത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിവില്ല കാരണം ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട ജീവിതചര്യകളെ മലയാളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെങ്കിലും അവരുടെ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും വെച്ച് പാടെ തള്ളി പള്ളയെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈ പറഞ്ഞൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെന്നും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിനു മുമ്പ് ചില ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനെ ചെറുത്തു അപ്പം അത് ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അറിയില്ല ഈ നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു ഫത്വ അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആകാം എന്നടുത്ത കാലത്ത് നിയമം വന്നല്ലോ അപ്പം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരാ അതൊരു പുരുഷൻ പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെന്താ പരിഹാരം അതിനൊരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ മുലപ്പാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സഹോദര സാരത്ത് കാണാം എന്നൊരു ഫത്വ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതേ വരെ സഹോദരനാക്കാൻ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ഫത്വയൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡോ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു അഭിപ്രായമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് അവിടെയും പറഞ്ഞാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ സാഹോദര്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മാധ്യമം എന്തുവാണ് സ്പൂണാണോ അത് നമ്മൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യമേ ഇല്ല അങ്ങനല്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അഥവാ ഇപ്പൊ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ റസൂലിന്റെ വാദം കാലകരണപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ ബാധ്യതയില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം മനസ്സിലായോ ഇപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴത്തോട്ടും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഈ സ്പൂണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കയറി വരാം കള്ള ഐഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പലരും താഴെയുണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകും ഐഷ പരോക്ഷന്മാർക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിന്റെ ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ വ്യവഹാരം എന്നല്ല വായിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ മൂന്ന് ദിവസം അയക്കാനുള്ള അതുപോലുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലെന്ന് ആലോചിക്കാൻ കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല 
നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ മാന്യമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് കാരണം ഈ ആവശ്യം അടക്കമുള്ള സ്ത്രീകൾ ദുർബലരാണ് അവരെ കുറ്റം പറയാനാപ്പില്ല കാരണം പുരുഷാധിപത്യ ലോകം ഇന്നും പുരുഷാധിപത്യത്തിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കുറവുള്ള ഒരു ലോകം ഇന്ന് അന്ന് അതിലധികം അപ്പൊ ആ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ഇത്തരം നിബന്ധനകൾ അടിച്ചു വിടുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല അപ്പൊ അത് ആയിഷയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് അത്തരൊരു വിമർശനത്തിൽ അർത്ഥമില്ല എപ്പോഴും ക്രൈസ്തവ വിമർശനം ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് അള്ള ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചു നീക്കണം കാരണം ബാക്കി മനുഷ്യർ കുറ്റവാളികളല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരിലേക്ക് നമുക്കൊരു കുറ്റം സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ക്രൂരനായ ഉമർ ഇവ മഹ ക്രൂരനാണ് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ക്രൂരൻ പക്ഷെ നമുക്ക് അയാളെ വിമർശിക്കാൻ പരിധിയുണ്ട് കാരണം ഇവരെല്ലാം വഴി തെറ്റിച്ച് കളഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് പേരാണ് മൂന്ന് പേരിലെ രണ്ടു പേരും ഈ കിത്താവുമാണ് അപ്പൊ വിമർശനത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി അവിടേക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രഹരശേഷി അവിടെയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യരെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് അധാർമികമായി ആക്കി തീർക്കുകയും സാമൂഹ്യമായി അധപ്പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തോടാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആയുഷ്യപ്പോലെയുള്ള പാവം സ്ത്രീകളോട് അവരോട് അവരൊക്കെ അനുഭവിച്ച വേധ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതുപോലെ അരാജകത്വം നിറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലശേരിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇത് ആദർശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെളുപ്പിക്കാനുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഒരു ഗതികേടി ഇത്രയും വലിയ എന്നിട്ട് പറയുന്ന എന്താ ആയുഷയ്ക്ക് പരാതിയില്ല അബുബക്കറിന് പരാതിയില്ല ഇത് പരാതിയുടെ വിഷയമൊന്നുമല്ല പരാതി ഉണ്ടോ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തോ കംപ്ലൈൻറ്റ് രസീത് കിട്ടിയോ ഇത് പരാതി ഇടുന്നല്ല ഇത് നിരീക്ഷണമാണ് സാർ വിശകലനമാണ് ആ വിശകലനത്തിൽ അവരുടെ പരാതിയല്ല ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് അവിടെ പരാതി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയം എന്നല്ല ഒരു പുരോഹിതൻ തെറ്റ് ചെയ്തു റോബിൻ അയാൾ അകത്ത് പോയി അപ്പോ അതിനുശേഷം അയാളുടെ കൂർമ്മ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ആ പെൺകുട്ടി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ചത് വിത്ത് കൺസെന്റ് ആണെന്ന് ആ കുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും താൻ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാവുന്നു ഭാര്യയായി പരിഗണിച്ചു കൊള്ളാവുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എടുക്കണം അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കും താല്പര്യമായി വേറെ വഴിയില്ല അപ്പൊ തത്വത്തില് ആ പരാതി തീരണ്ട അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുക റോബിനും പരാതിയില്ല പെണ്ണിനും പരാതിയില്ല പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പനും പരാതിയില്ല ജനിച്ച കൊച്ചിനും പരാതിയില്ല കോടതിക്ക് എന്ത് കോടതിക്ക് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞ അവിടെ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അടവ് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് അവള് കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇംപ്രിസോൺമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി ആയിഷയ്ക്ക് പരാതി ഉണ്ടോ എന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം അവിടെ ചില കേസുകൾ പോലീസ് സുഖമോട്ടോ എന്ന് പറയും സുഖമോട്ടോ ചെയ്യേണ്ടി വരും പരാതി കൊടുക്കാ കേസ് എടുക്കേണ്ട ചില കേസുകളുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇതും പരിഗണിക്കേണ്ടത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു പാർഷ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുള്ള കയറി വരാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വന്നാണോ അല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് കുടിത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ പാസ് സംസാരിച്ചപ്പം മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ഈ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തില് ഈ മുഹമ്മദി ഈസ ആണല്ലോ ഈ സ്പൂണ് കൊണ്ടുവന്നത് അയാൾ അയാളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അയാൾ കൊണ്ടുവന്നതാണല്ലോ ഇസ്ലാമിനെ സഹായിക്കാൻ ഞാനൊരു കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു പോയതാ ഇപ്പം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തെ നിർണയിക്കാൻ ഒരു പാഷാണ്ട ക്രിസ്ത്യാനിയായ ബർക്കത്ത് നാഫൽ വേണ്ടി വന്നു ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ മുലപ്പാല വിഷയം വന്നപ്പം ഇവിടെ ഇതാ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പോയ ഒരാള് സ്പൂണ് തയ്യാറാക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നർമ്മമാണെങ്കിലും അതിൽ കാര്യമില്ലേ കൊടുത്തോട് പാസ്റ്ററെ ആ അത് ഈ വേദക്കാരനെ 
പൊതുവെ ജൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനെയും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ജൂതന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമായ മൊബൈലിലൂടെ ജൂതന്റെ സംവിധാനമായ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അവന്റെ കണ്ടെത്തലായ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അവനെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശൈലിയാണല്ലോ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒന്നായിട്ടായിട്ട് കാണേണ്ടത് ഇതിലൊരു കാര്യമില്ലാതില്ല കാരണം മുഹമ്മദിസ വേണ്ടി വന്നു വന്ന് ഇവർക്കൊരു അഭിപ്രായമെങ്കിലും പറയാൻ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞാനും ഒക്കെ റൂമിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ മുഹമ്മദിസ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം എനിക്കൊരു ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായിരുന്നില്ല ഞാനത് കുറെ ഡീപ്പായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഈ വിശലനം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേറൊരു തലത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പറയാനും കണ്ണിക്കാനും ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റേലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാറില്ല എൻ്റെ കാരണം ഞാനിവരെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു കുറെ മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെക്കാൾ ആത്മബന്ധം അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് അപ്പോൾ ആ വളരെ ആകസ്മികമായൊരു സംഭവം ഞാൻ മുഹമ്മദീസ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടേണ്ട ഒരു പരിസ്ഥിതി സംജാതമായി പെരുമ്പാവൂരുള്ളൊരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഞാൻ ഗസ്റ്റായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് പ്രസംഗിയാൻ അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷന് അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദീസയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദർ അദ്ദേഹം അത് തീരെ കൂട്ടിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദീസ ഒന്ന് കാണണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെയും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അയച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സംഭാഷണം നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പിന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തി ഞങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിൽ ചർച്ച തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് ചില ശൈലികളോട് ചർച്ചയുടെ മുഹമ്മദ് ഷേഡല്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചയൊക്കെ ഡീസെൻ്റ് ആണ് ചർച്ച ലോജിക്കലല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് താല്പര്യമായെങ്കിലും വലിയൊരു ആവശ്യകത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നല്ല നിലയിൽ ജെറി ബ്രദർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനിൽകുമാർ അയ്യ ഇപ്പം ഞാൻ അവർ രണ്ടും ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് ജോൺസൺ അച്ഛൻ അതിനുശേഷം ജോൺസൺ അച്ഛനും ഉണ്ട് പിന്നെ സാക്ഷി തരക്കേടില്ലാതെ അത് ഡിബേറ്റുകൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഈ ജെറി ബ്രദറിൻ്റെയും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ്റെയും കാലിബറും രീതിയും കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരാൾ ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഈ മുഹമ്മദ് ഇസ ഒരു പണി ചെയ്തു ഞാൻ സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് തൃത്വം സംബന്ധിച്ച് ഗുരുതരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈസ ഇതിനകത്ത് വന്നു ഞാൻ സെബാസ്റ്റ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ കവൻറ്റുകളിലൂടെ വന്ന് ഇടപെട്ടു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് അതിൽ ഈസ ഇടപെടുന്ന മോശമാണ് കാരണം ഷിയാ സുന്നി തർക്കത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളാരും ഇടാറില്ല മുജാഹിദ് സുന്നിയോ സമസ്തയോ ഒക്കെ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വരുന്ന അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ലല്ലോ കാഴ്ചക്കാരാകാം അത്രേ ഉള്ളൂ അവസാനം അദ്ദേഹം ചില പണികൾ ചെയ്തു ബ്രദറുകാരായ ചില സഹോദരന്മാരെ വിളിച്ച് ഈ ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി സംശയം ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ഉത്തരം മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പലരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ട് അദ്ദേഹം പത്ത് പേര് ട്രിനിറ്റി പറഞ്ഞ പത്ത് രൂപത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടക്കമുള്ള വീഡിയോകൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടു അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം ഞാനിപ്പോ എത്ര എന്റെ എത്ര വീഡിയോ ക്ലബ് ചർച്ചകൾ ആളുകൾ ഇടുന്നു ഞാൻ ഇതിനൊന്നും പറയാറില്ല നമ്മുടെ ആശയം പത്ത് പേരുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ച് പലരും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്രിനിറ്റിക്ക് ഇതിലെ പുള്ളി പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ എതിര് പറയാനില്ല അത് കഴിഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയും എം എം അക്ബറെയും നമ്മുടെ പോസ്റ്റിലൂടെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെപ്പ സമ്പാദത്തിന് വന്നാലും നമ്മൾ റെഡിയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രിനിറ്റിക്കെതിരെ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ കൊണ്ടുപോവുക അതെടുത്തിട്ട് പരാമർശിക്കുക അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് പതുക്കെ തുടങ്ങി വീഡിയോകളാണ് അന്ന് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവാണ് അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റലായിട്ട് ഇത്ര മണിക്ക് ഇന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കെതിരെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈസ ഒരിക്കൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ആശ സ
കേൾവി സുഖം തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രഭാഷണ രീതി അത് ഞാൻ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഞാൻ ആരിസ് മാതിരിയുടെയും സാക്ഷാൽ മുജാഹിദ് വാലിഷയുടെ ഒക്കെ വളരെ രസകരമായ രീതിയല്ലേ കേൾക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഉള്ള ഉള്ള പോലെ പറയണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈസയുടെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി സഹിഷ്ണുത വേണം അതുകൊണ്ട് മൊത്തം കേട്ടിട്ടില്ല ചിലതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പരാമർശിക്കുന്നതൊക്കെ കേൾക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആശാന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ആഭ്യന്തരമായി ഒരു സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസം വിട്ടുപോയി അപ്പൊ അതെന്താ കാര്യം അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ യേശുക്രിസ്തു പിന്നെ പ്രവാചകനായി കാണണം അതാണ് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സൃഷ്ടിയായും മാന്യനായും യഹോവയെ ദൈവമായും കണ്ട് പോകുന്ന സമൂഹമല്ലേ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ നിങ്ങളെന്താ അങ്ങോട്ട് പോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ അവർക്ക് നരകത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കലില്ല ഉറാനിലാകുമ്പോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വാലിച്ചമാര് വാദമാ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കെതിരെ വീടി ഇടേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഖുറാൻ ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി ഏറിലെത്തിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും അപ്പം ഈസയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നതിനെ പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹിയില്ല അതേ തന്നെ നിസ്സാരമായിട്ടെന്തോ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഈ എന്നെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തിരി ഇദ്ദേഹം ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കുള്ളത് ലാബ് ടെക്നോളജി അതിലൊരു ഡിപ്ലോമയാണ് നല്ല കാര്യം അത് നിസ്സാരമല്ല കേട്ടോ അതായത് എൻ്റെ ഫ്ര കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയൊരു വിദ്യാർത്ഥി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നല്ല കാര്യം അതിലൊന്നും വിഷയ വിഷയമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ലാബ് ടെക്നോളജി പഠിച്ചാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആയിക്കോട്ടെ അറിവും പാണ്ഡിത്യവും ഉള്ള ഒരാൾ എനിക്കതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിനെയോ പാണ്ഡിത്യത്തെയോ അംഗീകരിക്കാനും മടിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് നിരന്തരം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയും ഉണ്ട് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആൾ വേണം പുള്ളിക്ക് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതായാലും നമ്മൾ പണി തുടങ്ങി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഞാൻ ഖുറാന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ കിടക്കാതെ ചരിത്രപരമായിട്ട് അതിനെ കണ്ണിക്കുന്ന വീഡിയോകളാണ് ഇറക്കിയത് അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഈസ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതായി എങ്ങനെയോ ബാലുശ്ശേരി അതിൽ വന്നു പെട്ടു ബാലുശ്ശേരി പിന്നെ എങ്ങനെ നിർത്തിപ്പോയി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമി വിമർശനം എന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കാലു വെക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ ഇവരുടെ പല രീതികൾ വൈകാരികമായി പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ തുടരേണ്ടി വന്നു അത് ഇന്നും തുടരുന്നു അപ്പൊ അതുണ്ടാക്കിയ റിസൾട്ട് നിമിത്തം പെട്ടെന്ന് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആ പോരാട്ടവുമായിട്ട് തുടർന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസുകൾ വരുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശാലമായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതാണ് ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് താങ്ക് യു ബാസ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് തന്നെ ഒരു ഉപകാരം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾവിക്കാർക്കും വന്ന് സംസാരിക്കാം അഭിപ്രായം പറയാം അവരുടെ സംശയം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കയറി വന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് ദൈവനാമം മാത്രപ്പെടുവാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇടപെടുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് സത്യവ്രത എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വന്നായിരുന്നു താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരാം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താ കേട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥിരം വന്നിരുന്ന ഒരു ഹാഷ്യം കൂട്ടുകാരൻ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹാഷ്യം കയറി വരൂ കാരണം അദ്ദേഹം മുൻപ് വലിയൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായ വലിയ ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അത് ബൈബിൾ സംബന്ധമായ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ അത് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലെ എടുക്കുള്ളൂ ഇസ്ലാമിയ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരാം അദ്ദേഹം എന്നും എടുക്കാറുള്ളത് കാനായിലെ കല്യാണത്തിൽ യേശു മദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരായം വാറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് അത് വേണ്ട ആ വിഷയം വരണ്ട
ഈ ലൂത്ത് എങ്ങനെ നബിയായി എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അല്ലേ സാറേ ഒരു കാര്യമുള്ളേ ഇപ്പൊ കാഷ്ണാവിലെ കല്യാണം ചോദിക്കാൻ വരുന്നെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനുള്ള അർഹത ഇല്ലെന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഒന്ന് ശരി വെച്ചിട്ട് പോയില്ലേ പൂർവ്വവേദങ്ങളെ ശരി വെക്കാൻ വന്ന വഴിക്ക് പുള്ളി ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് അങ്ങ് പോയി ഇതൊക്കെ പുള്ളി ടിക്കറ്റ് പോയ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പുള്ളി പറയണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുഴപ്പമുള്ള സാധനം എന്തിനാ റസൂല ടിക്കറ്റ് എന്ന് പുള്ളി ചോദിച്ചാൽ മതി ശരി ഇട്ട് പോയി പൂർവ്വവേദങ്ങളെ ശരി വെക്കാൻ വന്ന് ആകപ്പാടെ സ്വയം കുഴഞ്ഞു പോയി അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ് അംഗീകരിച്ച കിത്താവാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഇവ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നതിന് തെളിവ് തന്നാൽ മതി ഇഞ്ചിയില് അദ്ദേഹം വായിച്ചു കെട്ടു സബൂർ വായിച്ചു കെട്ടു തോറ വായിച്ചു കെട്ടുമെന്ന് ഹദീസിൽ നിന്ന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ തെളിവും തരാം അപ്പോ ഇതൊക്കെ പുള്ളി കേട്ട് കാണുമല്ലോ ഞാൻ പുള്ളി കേട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ള അരഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അള്ള ശരി വെച്ച അള്ള ഒരക്ഷര എതിരി പറയാത്ത കാരാവിലെ കല്യാണത്തെ പറ്റി സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനെ പോയ